খুবই সুন্দর পরিবেশ খুবই ক্লিন খাবার খুব তাড়াতাড়ি সার্ভ করে বলতে গেলে বেশি কোনো ওয়েট করতে হয় না আমাদের ওয়েল কুপড কোন কাঁচা কাঁচা ভাবটা নাই ওই বুফে টুকরাগুলো এতটাই ওয়েল কুপড সবাইকে আবারও ইমন ইটসে স্বাগতম আজকের এপিসোডটা একটু ডিফারেন্ট একটা লোকেশনে নিয়ে যাবো আমরা তো সবসময় এই বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি নানা রকম এপিসোডই করলাম সো এইবার একটা নতুন একটা অপরচুনিটি আমরা জানতে পারলাম আমাদের একটা ফলোয়ারের কাছ থেকে উনি সাজেস্ট করেছে শ্রীলঙ্কান ট্রাই করার জন্য সো এই যে দুর্গের মতো যে জায়গা দেখতে পাচ্ছেন দেখলে মনে হচ্ছে ভিতরে নয় মন্দির আছে নয় এটা একটা মিউজিয়াম নয় ভিতরে কিছু একটা স্পেশাল ফি ডেফিনেটলি এটাই হলো রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টের নাম হলো লাকরাওয়ানা এবং এটার নাম লাকরাওয়ানা মানে কি আসলে আমরা একটু পরে ফাইন্ড আউট করি ভিতর থেকে বাট মেইন টাইম এই যে এই আর্টিস্ট্রি মিউজিয়ামের মতো যে এই লোকেশনটা পার করে আমরা এখন দেখি ওখানে পিছনে একটা এন্ট্রি আছে ট্রেডিশনাল শ্রীলঙ্কান তো আমি শুনেছি যে এটার ভিতরে মানে খুবই এক্সক্লুজিভ একটা এনভায়রনমেন্ট ভিতরে ঢুকলে মনে হবে না যে এটা আসলে কোনো টিপিক্যাল কোনো রেস্টুরেন্ট তো কি এমন আছে চলেন ভিতরে ভিতরে দেখে আসি আসুন ও বাই দা এটা হলো এদের ব্যাকডোর কোভিডের জন্য এখানে অনেক লোকজন এখন বাইরে সিটিং ভিতরে যেমন বসার নিয়ম নাই বাট কিছু কিছু ক্যাপাসিটি রেখেছে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে পুরোপুরি এটা রেস্টুরেন্টের অন্য কিছু মনে হয় এই টেবিল গুলো না থাকলে এটা পুরো মিউজিয়ামে বলা যেত এখানে টেবিলটা সবাই তো লেগে হতো তো এখানে বসে খাওয়া মানে এটা মিউজিয়ামে বসে আপনি খাচ্ছেন একটা কাজ করি বেশি কথা না বলে আপনাদের কিছু ক্লোজ আপ শর্ট দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন কীরকম এক্সক্লুজিভ আর হ্যাঁ আরটা যদি জানতে পারলাম এই সবগুলো আর্টিস্টিক জিনিসগুলো নাকি এবং এই আর্ট পিসগুলো নাকি এদের ব্যাকইয়ার্ডে সবগুলো বানানো হয়েছে নিজ হাতে তবে আসুন এটা ক্লোজ আপ দেখে আসি আসলে কি কী কেন আসে রড আর দড়ির চেয়ারে বসেছি কিছুটা কমফোর্টেবল অবশ্য তো আসতে আসতেই হঠাৎ করে এই জিনিসটা হাতে দেওয়া হয়েছে 
এটা হলো একটা পিস অফ আর্ট এটা হাতে নেওয়ার পরে যে কোনো মনে করবে একটা শো পিস দিয়েছে নট ব্যাড পুরো একটা আর্টিস্ট এটা বলা হ্যান্ডমেড এখন কথা হলো এইটা হলো মেনিউ এই যে এই টু পেজ একটা মেনিউ এটা মধ্যে সব শ্রীলঙ্কান ট্রেডিশনাল ডিশগুলো আছে সো আমি আসলে তেমন কিছু এটা বুঝি না এটা আসলে কোনটা অর্ডার দিব এত মনে হয় মানে রিসার্চ না করে একটা কাজ করলে কেমন হয় ওদের যে ওনারের মেটা আছে মানে ওনার সাইড থেকে ওর সাথে একটু ডিসকাস করে দেখি কোনটা আসলে অর্ডার দেওয়া যায় সো দিস ইজ মেনিউ you know you actually handling a piece of art here yeah everything here is um just not food but we pres- like kind of preserve it with you know a little bit of touch of art of shilongan culture here this place is really exquisite thank you it is <laughs> amazing i never been into any place like this so this is you right that is me <laughs> and look rowana yes what what is it So the name behind Alak Ruwan is actually my dad's name uh-huh. and first his name is Ruwan okay. and then when he got his US citizenship he uh-huh. wanted the word lucky in front of it so mm-hmm. Alak Ruwan became the name for him and that's his you know his main name now Wow <laughs> All right so we got to hopefully we all live long now the thing is <laughs> I don't know much thing you know much about Sri Lankan food yes. I never been to any mm-hmm. I have lots of South Indian friends in New Jersey Yes So <laughs> why don't I'm going to leave it up to you since this place is pretty traditional it mm-hmm. felt like that I walked into a museum Oh okay and I heard there is a museum here <laughs> We right? actually do have a museum Maybe yeah. when we have chance maybe we could stop by right Yes for sure Okay for now what I'm going to do since everything is so touch of tradition right <laughs> I'm not going to go anything American I'm going to go fully Sri Lankan and the thing is I will be very very honest with you I'm going to leave it totally on you Okay what this is exciting This is the first time a a person asked me to pick the choose yeah. the food all right so tell me yeah. by not looking at the menu oh by not me, looking at it okay <laughs> tell me what are you going to serve me uh so definitely if it's your first time like mm-hmm. you said we always recommend to have the lump rice which is a 300 year old recipe and is wrapped in a banana leaf you pretty much get yellow rice your choice of meat so i'm leaving that to you so what kind of meat you will like um and then we have banana curry eggplant um cashew nut curry and cooked onions we usually call it simi sambal mm-hmm. and then you get a fried boiled egg and a fish cutlet right on top so it's like a whole entree cuz in Sri Lankan culture you like i said it's very similar to south indian food we like to have all different types of curry with yellow, you know with yellow rice whatever uh-huh. type of rice you choose so that's something that's similar to that so is idli part of sri lankan food too uh no i don't think there's idli part of sri lankan food but you know i mean honestly there's not much difference when it comes to it cuz i think the only difference when it comes to our cuisine is that we only use coconut milk okay so oh, our curry is is coconut milk based so yeah that's pretty much it <laughs> so i'm very excited thank so you so lump price i have i got you more i'm not leaving you with wow. one entree wow, 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 wow. okay okay <laughs> so we have kotsu roti which is a street style food in sri lanka it's chopped it's like we use a thin type of roti and we chop it into little pieces mm-hmm. and then we stir fry it with egg and um cabbage carrots and then your choice of meat and we mix it all together. So it's a sure. really that's a very fun dish. Wow. So and then we also have um hoppers which is like pancakes but it's not legit pancakes but it's like similar to pancake it's like a oval shape. It comes with one egg hopper and three plain and the choice of um curry. oval shape. Yeah, it's quite oval shape. It's like really pretty. It's oval shape pancake. <laughs> and it's it's very delicious. I really want to see that. I really want to see how it looks like. Yes. So All right, how about some uh, any any drinks like here? So we have the say we have mango lassi like the typical mango mm, lassi and then we also we have the mango juice, uh-huh. passion juice. We also have Ceylon tea which is black tea with ginger. Okay. And the tea bag that we use is actually from Sri Lanka. So I'm pretty sure you would like that a lot. I don't um, know that, yeah. So and then we also have what else do we have? And then we do have like typical sodas, but I'm pretty so sure I'm going to leave it up to her. She's going to save my plane ticket to Sri Lanka because I'm going to have everything here today. <laughs> Yay. Right? All right, let's see that happen, okay? Okay, awesome. Right. Let's get to the food now, right? <laughs> There you go. Thank you. Acha, e bara mita hole ekta mask ta khuli. Mask amar bosho. আগে খোলা ছিল বা এখানে অনেক লোকজন আসা যাওয়া করছে এর জন্য মাস্টার পড়া আর কি তো এইটাই হলো হপার হপার কিন্তু কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড না এটা একটা শ্রীলঙ্কান ওয়ার্ড ইন্ডিয়াতে এই খাবারটাকে বলা হয় আপ্পাম তো সাউথ ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখানে বলা হয় হপার আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে গ্রাস হপার টাইপ কোনো একটা ইংলিশ নাম হয়তো বা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা শ্রীলঙ্কার ওয়ার্ড বাই দ্য ওয়ে আপনাদেরকে আসলে বলা হয় নাই 
এই লোকেশনটা হলো স্ট্যাটন আইল্যান্ডে কে কে বলে স্ট্যাটন আইল্যান্ড এটা হলো ঠিক ব্রুকলিনের এই পারেই তো আমার মনে হয় যারা নিউ জার্সিতে যাবার পথে কিংবা যারা স্ট্যাটন আইল্যান্ডে আসেন ডেফিনেটলি এই জায়গাটা ট্রাই করতে পারেন লোকেশনটা আমি ওই ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব আর বলতে না বলতেই আমার আর খাবার চলে আসছে জুলিয়া দেগম ওয়াও Which shrimp, right? Yes. Wow. Amazing. Yeah. Great. Thank you. So, let's go to the next one. This hopper is English, but it's called pancakes. So, basically, we're going to eat the chitui pita, and we're going to eat the chitui pita. So, we're going to eat the chitui pita, and we're going to eat the shrimp curry. So, let's go. এদের মধ্যে একটা আইটেম এর মধ্যে আছে এগ দেওয়া সো একটা আসলে পুরোপুরি ডিপ ফ্রাইড না এটা মনে হয় একটা খোসা দিলেই ফেটে যাবে সো লেস ফ্রাইড সবগুলো একখানে করি আমি এই হপারগুলি এবং এখান থেকে আমি এই যে ডিমটা বের হয়ে আসছে ডিমটা এই যে আর এই যেখানে ডিমটা ইয়োকটা বোয়া যাচ্ছে একদম প্লেন প্যানকেক চিতে পিঠার মতো একটা বসা দেওয়ার পরে যাই না ওটা কীভাবে এটার মধ্যে ওরা অ্যাডজাস্ট করেছে বাট খুব ভালো দিস ইজ ভেরি গুড ব্রেকফাস্ট আইটেম আসলে এবার একটু শিমটা নেই একটু আচ্ছা আস্ত শ্রীপ অবশ্য আমি খাবো না আমি একটু ঝোলটা দেওয়া ট্রাই করি পরে আমি শিমটা ট্রাই করব ওদেরকে বলা হয়েছিল মাইল্ড স্পাইসি দেবার জন্য অ্যান্ড ইট ইস ভেরি মাইল্ড আসলে স্পাইসটাও কিন্তু বেশি না আর কারি পাউডারটার পরিমাণটা অত বেশি না টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশে কোনো কারির থেকে ইস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানে আমি এই ধরনের এক্সপেক্ট করি না আসলেই মানে এতটা মাইল্ড মানে খেলে যে একটা ধাক্কা লাগে না বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান একটা মানে একটা গরুর ভুনা খেলে বা একটা শিম্পের কোনো একটা কারি খেলে সেই ধাক্কাটা আর কে লাগে নাই মানে মনে হচ্ছে যে টিপিক্যাল আমি একটা বাচ্চা নর্মাল একটা খাবার খাচ্ছি একটা মানে কাজ করি যেহেতু ওরা বানিয়েছে একটা খাই ওয়েল কুকড কোন কাঁচা কাঁচা ভাবটা নাই এটা যে অনেকক্ষণ ধরে যে ছিল কুক করেছে এটা বোঝা যায় হুম একটু ডিম দিয়ে খাই হ্যাঁ একটু মিক্স করে এটা লাইট ব্রেকফাস্টের জন্য আই থিঙ্ক ইস ভেরি ভেরি গুড যদিও এটা একটা লাঞ্চ আইটেম আই থিঙ্ক এটা লাঞ্চ আর ব্রেকফাস্ট হবে এটা যাবে আচ্ছা এটা একটা রাখি একটু নেক্সট আইটেমটা হলো আচ্ছা এটা হলো আমার সবচেয়ে স্পেশাল আইটেমটা এটা আমি সবার শেষে খুলি এটা এখনো গরম গরম আছে এরপরের যে আইটেমটা সেটা হচ্ছে কট্টু রুটি কট্টু মানে কাট রুটি মানে রুটি মানে কট্টু মানে কি আসলে কাট তো আমি যাই না তো এটা দেখলে মনে হয় ভাত কিন্তু আসলে এটা ভাত না এটা হলো কট্টু 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 মানে কুচি কুচি করে তারা এখার মধ্যে ব্রেড আছে রুটি আছে তো খুব সুন্দর নাইসি ডেকোরেটেড হার্ট শেপ হ্যাঁ ভ্যালেন্টাইন ডের যদি বা প্রতিদিন যার ভ্যালেন্টাইন্স ডে ব্রিং ইয়ার গার্লফ্রেন্ড কোনো সমস্যা নাই সিগনিফিকেন্ট আদারকে আচ্ছা কোভিড নাইন্টিনের জন্য তারা এখন স্টেন্সেল দিচ্ছে না মানে সিলভার ওয়ার দিচ্ছে না হ্যাঁ মানে খাবারের জন্য বাড়ার জন্য দিচ্ছে সো যাই হোক উইচ ইজ রিয়েলি গুড এটা আমি নিজেও অ্যাডভাইস করি হ্যাঁ সিলভার ওয়ারের সময় না দেওয়াটাই বেটার তো এই কট্টু রুটিতে আছে আচ্ছা আমার মনে হয় এই কটু রুটিতেও স্টিম দেওয়া আছে আজকে আমার খুব স্টিম খেতে ইচ্ছে করেছিল কারণ কয়েকদিন ধরে আমি রেড লবস্টারের 
খুব ক্রেভিং সো এই হলো কোটোরে দেখতে এরকম গাজর লেটোস এটার মধ্যে হালকা একটা ধনিয়া পাতা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখছি বেশ মিক্সড ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এটা তৈরি করা দেখলে খুব ঝাল ঝাল মনে হয় এখন আসেন ট্রাই করে দেখি এই শ্রীলঙ্কান ট্রেডিশনাল খাবারটা আসলে কি সুপার স্পাইসি নাকি জীবনে কিন্তু ট্রাই করি নাই হ্যাঁ আসলে কি বোঝার উপায় নাই আমি কি কাঁপছি মুখের মধ্যে দেওয়া মাতে গলে গেল খুবই ওয়েলকম আসলে কি খাবার পরে অত ঝালটাও ফিল করছি না কিংবা ওই যে বললাম না ধাক্কা লাগে সেটা ফিল করছি না মনে হচ্ছে একটা টিপিক্যাল একটা নর্মাল একটা স্ন্যাকের মতো কোনো কিছু খাচ্ছি এবং জিনিসটা খুবই হেলথি এখানে যে রুটি যে দেখা যাচ্ছে তাও কিন্তু নাই এখানে তো আমরা রুটিও দেখা যাচ্ছে না আসলে রুটিটা এখানে কোথায় এখানে যে কেউ দেখলে মনে করবেন নুডলস আর বেশিরভাগ আমি যখনই কোনো কিছু একটা পিক আপ করছি দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ নয় লেটস নয় গাজর নয় সাম কাইন্ড অফ ভেজিটেবল সো খাবারটা ডেফিনেটলি হেলথি সো যারা হেলথি ডায়েট করতে পছন্দ করেন তারা টিপিক্যালি ঘরের মধ্যে বসে ধরনের একটা ডিশ প্রিপেয়ার করতে পারেন হয়তো ইউটিউবে সার্চ করলে পাবেন হাউ টু মেক কটু রুটি আমেজিং আমেজিং কোনো সময় শ্রীলঙ্কান খাবার আগে ট্রাই করি নাই বাট আমি খুবই খুবই ইম্প্রেস যে এ ধরনের ডিশ ওরা বানায় খুবই ক্লোজ টু ইন্ডিয়ান কিন্তু মোর লাইটার ভার্জন আর জুলিয়া শুরুতেই বলেছে যে ওদের খাবারগুলো ওরা কোকোনাট বেল করে ইউজ করে অনেক তো যদি আমি কোনো কোকোনাটে আমার সাত তাত পাই নাই বাট আল টেল ওয়ান থিং ফর শিওর যে ডেফিনেটলি খাবারটা অনেক লাইট হ্যাঁ আচ্ছা এইবার দ্য লাস্ট আইটেম আমার শেষ আইটেমটা হচ্ছে ল্যাম প্রাইস এটা আমি খুবই আস্তে ধীরে খুলব প্রথমত ওর আমাকে কলা পাতা দিয়ে খাওয়া হচ্ছে কেন তিনশো বছর পুরানো যে শ্রীলঙ্কান ট্রেডিশন সেই ট্রেডিশনটাই ওরা এখানে ধরে রেখেছে ল্যাম প্রাইসের মাধ্যমে এই খাবারটা ইন্সপায়ার্ড বাই ডাচ পিপল সো সেখান থেকে এসেছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে অনেক ব্রিটিশ খাবার আছে ঠিক সেরকম ওদের বেড়াও তাই একটা সুন্দর একটা ছেড়ি টমেটো দিয়ে ওয়েলকাম করছে এবং এই হলো আহ বিউটিফুল হ্যাঁ কলা পাতার একটা স্মেল পাচ্ছি স্মেলটা খুবই খুবই মানে ওয়েলকামিং সুদিং নামটা বলা হয় নাই নামটা হলো ল্যাম প্রাইস সো এল এ এম পি আর এ আই এস ই ল্যাম প্রাইস সো এটার মধ্যে বিভিন্ন মিট দিয়ে আসে আমি চুজ করেছি বিফ এবং শুরুতে দেখতে পাচ্ছি এক সাইডে আছে পুরো একটা সবজির মতো একটা সিলেকশন এটা হলো বেসটা হলো রাইস বেসটা হলো ইয়েলো রাইস এখানে আছে আপনার কিছু ক্যাশিও নাট এখানে আছে যে বিফ মশলাটা দিস ইজ দ্য এগ মানে বয়েল করার পরে আবার ফ্রাই করা এগ এবং এটা আছে একটা সাম কাইন্ড অফ কাবাবের মতো বা কোনো একটা চপ টাইপের কোনো কিছু একটা তাহলে একটা কাজ করি দেরি না করে আমি এখানেই খাবার শুরু করে দিই হ্যাঁ আচ্ছা সো শুরু করা যাক এই এগ প্ল্যান্ট উইথ রাইস ওরে বাবা এত রাইস এর হবে না ওকে মুখে যাওয়া মাত্র এমন সুদিন বলে আপনার খাবার গড়ে যাচ্ছে এবং কোয়াইট ফ্র্যাঙ্কলি এখানে কিন্তু একটা বিফের টুকরাও ছিল হুম ওই বুফের টুকরাগুলো এতটাই ওয়েলকোক বেশি শক্ত না এবং ওরা যে অনেক যত্ন করে কুক করে আর বাইতে হবে এটা কিন্তু একটা ফ্যামিলি ওন বিজনেস যার জন্য ওরা এতটা যত্নের সাথে রান্না করে ক্যাশিউ ক্যাশিউটা মুখে মধ্যে গলে যাচ্ছে 
আর যে রাইসটা ইউজ করে ইট লুকস লাইক বাসমতি আর স্মেলটাও সেরকম আপনার না এসে ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন না যে স্মেলটা কীরকম আই এম ভেরি ইমপ্রেসড দেখবেন গরম ধোয়া এখনো বের হচ্ছে মানে এই গরম খাবারটা মুখে যাওয়ার পরে যে টেস্টটা যে ফিল্ডটা আসে এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না আপনারা অনেকে জানে আমি এটা বেশি এক্সাজেট করি না সো নিজে ট্রাই করতে পারেন এসে এখানে যারা লোকাল থাকেন বা যারা এই লোকালের বাইরে থাকেন ডেফিনেট ট্রাই করেন স্ট্যাটিন আইল্যান্ডের এই লোকেশনটা সম্পর্কে আমি অনেক আগেই বলা হয়েছিল এই যে নিজস্ব একটা মিউজিয়াম আছে আমরা একটা মিউজিয়াম ট্যুর দিব এবং আমার মতে ডেফিনেটলি এই প্লেসটা ওয়েল ডিজার্ভ ফাইভ আউট অফ ফাইভ যদি রেটিং করতে বলা হয় প্রাইসের কথা অবশ্যই একটু বলি যদি আমাকে একটা ট্রেডিশনাল টি দেওয়া হবে আর সেই টিটার রিভিউ নাই করলাম প্রাইসটা সম্পর্কে এটা বলতে হবে সেটা হলো এই যে এদের আর্ট ওয়ার্ক আমি তো ভাবছিলাম এটা দেওয়ালে ঝুলা দেওয়ার জন্য আমাকে গিফট দেওয়া হয়েছে ওয়েলকাম গিফট কিন্তু না তো এই হলো একটু ওই খাবার সার্চ কর সার্ভ করলো সো ল্যান্ড প্রাইস যেটা আমি খাচ্ছি সেটা পনেরো ডলার হাতে যেটা এটা হলো পনেরো ডলার নট ব্যাড এটা আসলে দুইজন খেতে পারবে একজনের পক্ষে সম্ভব না আনলেস আপনি দুদিন ধরে রোজা রাখেন হপারটার দাম ছিল এই হপারটার দাম ছিল পনেরো ডলার ঠিক আছে আর এই কট্টু রুটি কট্টু রুটিও ছিল পনেরো ডলার সো এখানে টিপিক্যালি আবার ফোরটি ফাইভ ডলার এখানে খাবার আছে অ্যান্ড আই উইল সাজেস্ট এটা একা একজনের পক্ষে সম্ভব না এগুলো শেষ করা ডেফিনেটলি দুইজনের বা তিনজন খেতে পারবে সো আই থিঙ্ক এনভারনমেন্ট তো দেখলে নি এনভারনমেন্টটা অ্যামেজিং এখানে মানে ঢুকলে মনে হয় না যেটা রেস্টুরেন্ট সব সব কিছু ক্লিন ওরা সব কিছু মেনটেন করছে সার্ভিস এক্সিলেন্ট এখানে যে কুক ও নিজেই হলো কুক করে সে হলো এখানে ওনার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ আর মেয়ে দিয়ে মানে নিয়ন্ত্রিত এই ব্যবসাটা মানে খুবই ওয়েলকামিং একটা এনভারনমেন্ট এখানে আসতে পারেন খুবই সুন্দর পরিবেশ খুবই ক্লিন খাবার খুব তাড়াতাড়ি সার্ভ করে বলতে গেলে বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হয় না আমাদের এবং খাবারও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সো আমি সাজেস্ট করব ডেফিনেটলি শ্রীলঙ্কার খাবার ট্রাই করেন সো আমি এখন থেকে রেগুলার আসলে শ্রীলঙ্কার খাবার খাবো কারণ খুবই হেলথি আমাকে আর ওয়ারি করতে হবে না কত তেল খেলাম কি না খেলাম সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট যারা যারা ভিডিওটা পছন্দ করেছেন ডেফিনেটলি লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমি ততক্ষণে বসে বসে একটু কুটকুটু কুটকুটু রুটি খাই ওকে ফেয়ার উই গাও বেশ ম্যান হাউ